ഹലോ നമസ്കാരം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നമ്മുടെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരാനുള്ളത് രണ്ട് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാവരും ആ ഒരു പേടിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആരും ആ ഒരു പേടി മനസ്സിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും ഫിസിക്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും പരീക്ഷകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പേടിയൊക്കെ തോന്നുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിലെ നാലര ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളും ഞാൻ പോകുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പേടിയും കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും റിവിഷൻ നടത്തി നല്ല പ്രിപ്പറേഷനോട് കൂടി തന്നെ പോയാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എല്ലാ പരീക്ഷയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മാത്സിൽ രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള വൃത്തങ്ങൾ അഥവാ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്ന കുറച്ച് കോണുകളുടെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആംഗിൾസ് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ആ ആംഗിൾസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ കോണുകളും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ റിവിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു വൃത്തത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കോണുകളെക്കുറിച്ച് നാല് പോയിൻ്റുകളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു വൃത്തം വരച്ചു ഈ വൃത്തത്തിന് ഞാനൊരു വ്യാസം വരച്ചു നമുക്കറിയാം വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഞാനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വ്യാസം അഥവാ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതിൽ നമ്മൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ വരച്ചു ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ ഞാൻ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കോണളവെന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതേപോലെ ആ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള കോണളവാണ് വൃത്തത്തിന് പുറത്തേക്കാണ് ആ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കോണായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു വൃത്തം വരച്ച് അതിനൊരു വ്യാസം വരച്ച് ആ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ വൃത്തത്തിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് വൃത്തത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എബോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഈ വൃത്തത്തിൽ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപം ഒരു ആർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചാപം മറ്റൊരു ആർക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാപവും എ ഡി ബി അതിൻ്റെ മറു ചാപവുമാണ് എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർക്കും എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കുമാണ് അപ്പോൾ എ സി ബിയുടെ രണ്ട് അറ്റമായിട്ടുള്ള എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഈ ചാപത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു കോണ് കിട്ടും അത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കരുതുക ആ ചാപത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും തന്നെ രണ്ട് വരകൾ വരച്ച് എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ ഞാനൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നതും നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഒരേ ചാപത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ കോണുകളും തുല്യ കോണുകളായിരിക്കും അതിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചാപത്തിലുള്ള കോണല്ല ഇത് അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലുള്ള കോണാണ് ഇവിടെ വരുന്ന കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആവാനുള്ള കാരണം ഒരു ചാപത്തിലുള്ളത് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപതിലേക്ക് ബാക്കി എത്രയുണ്ടോ അതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡി
ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക ഈ ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോൺ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം കേന്ദ്ര കോൺ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കിട്ടുക ഒരു ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫാണ് അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് നമ്മളൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പോയിൻറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തവും അതിനകത്ത് ഒരു ചതുർഭുജവും വരക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കിളും അതിനകത്ത് ഒരു കോഡലാട്ടിലും വരക്കുകയാണ് ആ ചതുർഭുജത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കോഡലാട്ടിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള നാല് കോണുകളും അല്ലെങ്കിൽ നാല് ശീർഷങ്ങളും വരുന്നത് വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവായിക്കൊണ്ടാണ് ഇതും വൃത്തത്തിലാണ് ഇതും വൃത്തത്തിലാണ് ഇതും വൃത്തത്തിലാണ് ഇതും വൃത്തത്തിലാണ് ഈ നാല് പോയിൻറ്റും വൃത്തത്തിലുള്ള ചതുർഭുജത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചക്രീയ ചതുർഭുജം അഥവാ സൈക്ലിക് കോഡലാട്ടൽ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് എതിർ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അതാ എക്ക് എതിർ കോണാണ് സി എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ സി അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുക വേറെ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ജോഡി നൂറും എൺപതും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നൂറ്റി എൺപത് വരേണ്ടത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻറ്റും കൂടെ ഈ ചതുർഭുജത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നീട്ടിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടും അതായത് ഒരു പുറം കോണ് കിട്ടും പുതുതായിട്ട് പുറത്തൊരു കോണ് വരും ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇതിന് നേരെ അപ്പുറത്തുള്ള അകക്കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെയും അതേ എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ ഒരു രേഖീയ ജോഡി വരുന്നുണ്ട് ലീനിയർ പെയർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് എൺപതാണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കോണളവുകൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രത്തിലുള്ള കോണിനെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന കോണളവുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കും ഏതൊക്കെ കോണുകളാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ കോണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലുള്ള കോൺ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അറുപത് വരും ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും അറുപത് വരും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആർക്കിലാണ് ഒരേ ചാപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തുല്യം വരും അങ്ങനെയും എടുക്കാം ഇനി ഇത് അറുപതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഒരു ചാപത്തിലും അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലുമുള്ള കോണാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ചാപത്തിലും അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലുമുള്ള കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് ഒരു ആർക്കിലും അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലുമുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ സി ബി ഇ
മൂന്ന് കോണുകളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി വരണം ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതിനെ പകുതിയും പകുതിയാക്കിയാൽ ഇവിടെ മുപ്പതും ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത്രയും കോണുകൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇതിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഒരു ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു മട്ട കോണുണ്ട് അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് കോൺ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതായത് ഇവിടെ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന കോണ് കാരണം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസമാണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വൃത്തത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ എ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ഒരു സൈക്ലിക് കോഡലാറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഈ കോൺ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന കോണെന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇതും എതിർ കോണുകളാണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഇനി ഇവിടെ പുറത്തൊരു കോണുണ്ട് ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്ന ഉള്ളിൽ വരുന്ന കോണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കോണളവുകളെക്കുറിച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് 